Hello. Hello. Good evening. How are you today? Hello. Hello. How are you doing? Hello. Fine. Thank yes. you. Great. And you? I'm doing Good. well. Thank you. Thank you for asking me. Thank you. How are you doing with the platform? Have you finished the exercises? Yes. Finished. Ok, that's fantastic. Eh, tengo una pregunta. Mandaron un correo ahora que urgía que mandaran la planilla eh, de mayo para el nuevo ingreso, pero vi que el contador, eh, el contador de la empresa está enfermo y ha dejado a alguien ahorita en su lugar y dice que solo han pagado hasta abril. Entonces, no sé si habrá algún inconveniente para seguirla solo con la planilla de abril, porque la de mayo no la han pagado. Sí, esos detalles es que... Hablé a Jonathan, que es el que siempre manda, y no me contestó. Eh, permítame recordarle a, a Jonathan, porque ellos a veces ahorita están saturados. Pero bueno, yo hablé ahora con él, le llamé por, por lo mismo, me urgía contactarlo. Pero si gusta, este, escríbame a mí para preguntarle a él o, o que le dé una respuesta mañana temprano. Ay, está bien porque ahorita creo que todo se ha parado en la empresa porque no sabemos hasta cuándo va a llegar el contador. Sí, es que un montón de gente se está contagiando, qué horror. Ahorita horrible. eso está horrible, si sí, no, no se puede. Y, y de hecho, en Safora había pedido, había habilitado, pues, por esta misma situación, había flexibilizado un poco, pero como ya se supone que todo el mundo, casi la mayoría de administrativos y todos están trabajando, ya están volviendo a pedir papeles. Pero tal vez siendo el caso, se vuelve, pero solo lo podemos saber diciéndole a Jonathan. Eh, um, bueno, mi número ya sabe cuál es, ¿verdad? Está ahorita sustituyendo al contador, le, le escribió y le mandó lo que tenía y que no mis papeles y todo. Pero no sabemos hasta cuándo llegue el contador. Entonces, imagínense, ahorita es un relajo en la oficina porque no se sabe cuándo va a llegar el señor. Sí, el problema es la planilla, ¿verdad? Ajá, y se atrasó con todo. Tiene la de abril. Sí, solo la de abril, la de mayo dijo que no estaba pagada aún, que estaban en eso. Todo se atrasó en la oficina con el contador enfermo. Ok, Uf. Alfa. Bueno, si gusta, Alfa, me escribe, usted tiene mi número, ¿verdad? Sí. Escríbame y, y, y me regala su nombre completo y, y correo electrónico. Perfecto, gracias. Y yo, yo le escribo, yo me comunico con Jonathan. Sí. Gracias. ¿Alguien más tiene problemas para inscribirse? Hagan lo mismo, escríbanme, mándenme su nombre completo y el, el, el correo electrónico para, para hablar este con, con Jonathan, porque sí, ya, ya es urgente. Es urgente que tengan todos los papeles y la plataforma completa. ¿Alguna otra duda? Cuando ya terminamos la de la plataforma, dijo que teníamos que imprimir lo del certificado. Sí. ¿Solamente eso? ¿O hay algo más que hacer? No, solo el certificado. Usted si no lo puede imprimir ahorita, solo lo descarga en su computadora. Y ah. luego lo imprimen y, y, y pues ya tienen ahí su certificado. Hay a quienes se los piden en recursos humanos. Pero no, ah, nosotros sí. ya, ya no, no, no. Solo lo imprimiría. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? ¿No más preguntas? Okay. Teacher, buenas noches. Buenas noches, Roger. Este, en el caso veía yo que, eh, perdón por entrar un poco tarde, pero entré un poco tarde también de, a mi casa. Sí, y, comprendo. Es obligación ir a dejar la documentación a San Salvador. Pregunto porque a algunos todavía se nos hace un poco difícil. 
en el caso que soy yo de, 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 de Chachuapa, Occidente, Santa Ana. ¿Y la primera vez la fue a dejar usted a la oficina o mandó a un mensajero? No, la primera vez que me inscribí todo fue en línea, no pidieron nada. Nada, ningún documento físico en ninguna oficina. ¿Y ahora se los están pidiendo físico o los pueden mandar escaneados? Dice allí que por, por fuerza mayor no se puede, eh, hay que mandarlos ahí, pero me imagino que hay que, eh, hay que poner ahí la... que no se puede o no sé. Porque en su yo caso, no me puedo vive mover ahorita. Lejos, vive lejos, no hay transporte, entonces mándelos así y, y, y coménteles la razón. Ok, voy a intentarlo entonces así, a ver si me hace. Sí, porque si, si ellos le dijeron que si por algún motivo no puede y los mande escaneados, entonces la opción está abierta. Tómela y explique que es por la cuestión del transporte. Ok, gracias. Porque muy todos estamos mal. Fisher, yo tengo una consulta. ¿Sí? Eh, ¿Usted notaría siempre el, el siguiente módulo? ¿O nos cambiarían? Sí. Es probable que se los dé yo. Normalmente damos de dos a tres módulos y luego cambian maestro. Ah, ok. Ajá, pero sí depende de las inscripciones también. Ustedes han sido un grupo constante que se ha mantenido. Si el grupo se mantiene así, también es bastante probable que me mantengan a mí con ustedes. Porque lo que si no, si mucha, muy pocas personas se inscriben, entonces... Eh, Llenan el cupo con otras personas y a veces cambian el maestro también. Teacher, ahí, ahí dice abajo de la nota que si se dificulta llevar las, la documentación se puede mandar por correo. Sí, se puede escaneada también. Si tiene dificultades de transporte o para movilizarse... Eh, o no hay quien se la lleve, la puede mandar así, escaneada por correo. En PDF las piden ahí. Sí, la, mayor, sí, la mayoría uh -huh. sí van en PDF. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta con esto? No more questions. Una, una consulta. Sí, Vladimir. No recuerdo bien, este, ¿verdad que el siguiente módulo siempre sería de nivel principiante, verdad? Sí, es el... no. sí, es principiante 2. ¿Y son cuántos niveles en principiante? Son tres principiantes. De ahí pasa al intermedio, ¿verdad? Preintermedio. Ah, preintermedio, ok. Preintermedio, de ahí van a intermedio y luego avanzado. Uh -huh. Ok, ¿verdad que con la documentación... Eh, por lo menos en mi empresa eh, ahora en la tarde yo les comenté a mi jefe para que con, eh, llenaran a, bueno, mandaran la información de lo de las planillas de, de AFP creo que no, de, sí, de AFP creo que son, ¿verdad? o de, no del seguro del de ¿Sí? seguro, ajá las planillas del seguro me dijo de que sí, que ya mañana iban a estar enviando la información pero la verdad es que yo también tengo que llenar la ficha aparte con mis datos. Sí, todo, todo lo que llenó, lo, lo que le mandaron los anexos, todo eso tiene que completar. Ah, ok. Uh -huh. Ok, solamente eso. Ok. Well, uh, yesterday we were talking about how to say, how to tell the time in English. Remember? We talk about how to say the time in English, and also we talk about the parts of the day, right? Les mandaron también uno de las partes del día, ¿verdad? Eso estuvimos hablando de las partes del día. Les mandé la presentación de ayer y también les mandé la de ahora, para que no se me olvide. Eh, vamos a practicar, vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio es un listening. Lo que van a hacer en su cuaderno es copiar lo que está aquí en este cuadrito. Y luego vamos a escuchar la información que vamos a completar acá. Just Tracy and Eric are calling friends in different parts of the world. 
Vamos a escuchar a Tracy y Eric. Ellos están llamando a diferentes amigos en diferentes partes del mundo. Ustedes van a escuchar la conversación y a, a, a decir qué, qué hora es en estas ciudades. Tenemos Vancouver, en Bangkok, en Londres, en Tokio y Sao Paulo. Ustedes van a escuchar la conversación y van a escuchar qué hora es y lo van a escribir. ¿Ok? Les voy a dar un su minuto para que hagan el, el, el cuadrito. Finish? Yes. Okay, let's listen and complete. Listen and write the time. Escriban qué hora es. Page 32, exercise 4, listening. It's 4 p.m. in Vancouver. Tracy and Eric are calling friends in different parts of the world. Listen. What time is it in these cities? What time is it now, Eric? It's four o'clock. Okay, it's 4 p.m. here in Vancouver, so it's 7 a.m. in Bangkok. I'm calling Permsok. Now? He's sleeping. Oh, you're right. Well, let's call your friend Ian. What time is it in London? It's 1 a.m. Oh, that's late. What time is it in Tokyo? 9 a.m. Great. I'm calling Mariko. Wait a minute. She's in Sao Paulo this week, remember? Oh, right. Well, I have her phone number in Sao Paulo. What time is it there? Um, it's nine in the evening. She's probably watching television. So are you calling her? Sure. We have to tell someone we're getting married. Hi, Nevisa. Did you complete all the information? La vamos a escuchar una vez más. Page 32, exercise 4, listening. It's 4 p.m. in Vancouver. Tracy and Eric are calling friends in different parts of the world. Listen. What time is it in these cities? What time is it now, Eric? It's four o'clock. Okay. It's 4 p.m. here in Vancouver, so it's 7 a.m. in Bangkok. I'm calling Permsok. Now? He's sleeping. Oh, you're right. Well, let's call your friend Ian. What time is it in London? It's 1 a.m. Oh, that's late. What time is it in Tokyo? 9 a.m. Great. I'm calling Mariko. Wait a minute. She's in Sao Paulo this week, remember? Oh, right. Well, I have her phone number in Sao Paulo. What time is it there? Um, it's nine in the evening. She's probably watching television. So are you calling her? Sure. We have to tell someone we're getting married. Okay, did you get all the answers? Page 32, exercise. Yes. Okay, let's check how good are you at listening. Vamos a revisar qué tan buenos son con el listening. <laughs> okay, aquí están las respuestas. We got Vancouver, 4 p.m., Bangkok, 7 a.m., London, 1 a.m., Tokyo, 9 a.m., And Sao Paulo is 9 p.m. Were your answers correct? Yes. Excellent. All the answers were correct? Yes. Fantastic. Wow. <laughs> Good listeners. Okay. Um, we're going to continue. Uh, this is a pronunciation exercise. Ya practicamos un poquito de listening. 
Vamos a hacer esta conversación. Vean qué desastre. Ok, someone is angry. Ok, If the conversation says, I'm really hungry. What is hungry? Hambre. Ajá, I'm, estoy realmente hambriento o hambrienta. Hey, look at the picture. Oh, wow. Let's listen to the conversation to figure out what's happening here. Well, what is the boy doing? What is he doing? Cooking. He, okay, he is cooking. Uh, do you think that he can cook? It's a bad cook. <laughs> what time is it? What time is it? Two o'clock. Two o'clock. A.M. or P.M.? A.M. A.M. Okay. <laughs> Let's listen to the conversation. Page 32, exercise 5, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, did you find new vocabulary? Pin. Kind. Ah, kind. 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 Okay, <laughs> kind means uh, ¿qué tipo? ¿De qué tipo? Uh -huh. What kind? What kind? Any other? Cuando responde cheese, queso y cheese, cheese. mushroom son Mushroom's. hongos. Hongos. <laughs> Ajá, de, de queso, queso y hongos, y hongos sí. <laughs> <coughs> no more questions? No. Okay, let's listen one more time. Check pronunciation. Remember, this word is favorite. Favorite. Esta y, vez se cuesta. Y un la, poco. la palabra de abajo, ¿cómo se dice? Get, getting. Getting, como con R. Get, getting. Getting. Getting hungry. Hungry. Uh huh. I'm getting hungry. Getting hungry. Uh huh. Okay. Let's listen one more time. ¿Qué significa teacher? Getting. Ah, uh, es como estoy, me estoy. Um, es como decir me estoy, estoy. Ahora estoy, me estoy sintiendo hambrienta. Sería como un equivalente. Ahora me estoy sintiendo hambrienta. Vamos a comer. Let's eat. Gracias. Okay. Page 32, exercise 5, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, there you have the conversation now. What we are going to do is to practice. I already sent the conversation to your WhatsApp group. Ya les mandé la conversación. So I'm going to create the section group so you can practice with your classmates. Okay. Getting groups to practice.
Hola. 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 Iniciamos. ¿Quién inicia? Um, Ahorita, perdón. Si quiere, inicie usted y, y ella. No sé quién es. Claro, no, pues, yeah. Ajá. Hi, mom. Claudia. Creo que Claudia no está. Ah, pues voy a... Le toca, Cindy. No se puede escapar. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now, I'm getting hungry. Let's eat. Okay, very good. Just remember favorite. Favorite. Aha, uh -huh, good. Repeat, favorite. Favorite. Yes, that's right. Ahora cambien, ahora empiece Cindy y sigue Miguel. Voy a ir a ver otro grupo. Bueno, voy a comenzar. Continue practicing, you did it good, solo remember, favorite. Favorite. Yes. Hi, mom. What are you doing? El, 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 se me reinició el... <sighs> Por usted, dobro. Vaya, yo, ¿quién, ¿quién fue usted? Yo fui eh, la mamá. Ah, pues yo soy Steve. O yo, yo fui Steve. Sí, usted fue Steve. <risa> Entonces, yo voy a ser la mamá. Vaya, ok. Hi, mom. What are you doing, Steve? I am cooking. What are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mom from. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Hi. Good job. Just remember, um, it's, uh, quiero ver, escuché una palabra por ahí. Uh, getting hungry. Getting I'm hungry. Getting hungry. Are you getting hungry? And then it's really. 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 Uh -huh. really. I'm, uh -huh. I'm really hungry. I'm really I'm hungry. Really hungry. Excellent. I'm really hungry. Continue practicing. Thank you. So you still. Oh, what can? Remember, it's kind. Kind. Oh, what kind? Hola. Okay, I think that everybody is back again. I heard some of you practicing. You were doing a very, very good job. Ahora los escuché mejor que ayer, un poco más confiados. It's great, excellent. 
All right, uh, in this conversation, en esta conversación lo que vamos a estar viendo son las WH questions, ¿ok? Acuérdense que uh, habíamos hablado que hay dos tipos de preguntas. ¿Cuáles son? Son las yes, no question y las information questions. Las yes, no questions son las que respondemos con sí o con no. Ok. De forma corta. Las que se responden con ajá, respuestas cortas. Y las information questions que son las que empiezan con una WH word. Um, ellas tienen diferentes entonación. Ok. Rising. Esta palabra quiere decir que es, es creciente. Rising intonation. La entonación de la pregunta va creciendo. En las yes no questions. Cuando son WH questions, la entonación es falling. La entonación cae. Esto está en la plataforma, me imagino que ya pasaron por ahí. Vamos a escuchar y van a notar ustedes cómo en este bloque de acá, la entonación tiende a ir para arriba, el tono de voz. En estas, el tono tiende a caer. Page 32, exercise 6. Pronunciation. Rising and falling intonation. Part A. Listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Okay. Do you notice it? Let's practice. I'm going to play the recording one more time and you repeat at home. Page 32, exercise 6, pronunciation, rising and falling intonation, part A, listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH questions. Is she getting up? 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 Are they sleeping? Are they sleeping? Are they sleeping? Are they sleeping? Excellent. Are they sleeping? Are they sleeping? Okay, now let's practice falling in the nation. What's she doing? 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 What are they 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 doing? Okay, so in this conversation, we have a couple of um, information questions in present continuous. For example, what are you doing? Why are you cooking now? Esos son algunos ejemplos de las WH questions en este tiempo. Vamos a ver cómo se formulan esas WH questions. Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. 
Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what? Then we have the verb to be is after that we have the subject Victoria after that we have the uh, verb in its ing form and then we have a question mark then of course you can see the question being answered she's sleeping now now we're going to listen to the rest of the questions and answers let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's, so I'm. The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Okay, that's the end. Of, as I told you before, in all the tenses, in todos los tiempos, existen estos dos tipos de preguntas, las like yes no questions y las WH questions. Uh, lo que cambia es la fórmula, a veces varía. Okay. What we have studied here is present continuum. Hemos visto el presente simple con el verbo to be y hemos visto el tiempo presente continuo. En este módulo hemos visto dos tiempos gramaticales. Okay. Haciendo un resumen del presente continuo de lo que acabamos de ver ahorita es... Okay, WH question. What is she doing? What is she doing? She's reading a book. Hey, that's the answer. She's reading a book. What is he doing? He's listening to music. He's listening to music. And remember that we can contract it to his listening to music. Okay. What are they doing? They are, they are studying. studying. They are studying. 
They are studying. Excellent. They are studying. They are studying in chart form. What are they doing? They are working. They are working. They are working. They are working. What are they doing? They are learning they are English. English. Yes, they are learning English. Están aprendiendo English. They are learning English. What are we doing? Right. We, are smiling. we are smiling. We are smiling. Yes, we are smiling. Now, what am I doing? I am, I am typing. I am, I am typing. Typing. I'm typing. I had typing. Type es I, cuando se escribe en, en con teclado. Digital. Digital. Ajá. Digitando. I am typing. Ok. So, esta presentación se las mandé ya antes de la clase y les mandé la de ayer también, la de las, cómo decirla ahora. Y también les mandé esto, ya lo tienen en su, en su dispositivo. Uh, positive, ¿cómo formamos oraciones afirmativas? En esta estructura vamos a necesitar el sujeto. Luego, como auxiliar, vamos a utilizar el verbo to be, am, is, or are como auxiliar. Luego, el verbo principal al cual le vamos a agregar ing en la mayoría de casos. Remember, si es I, la primera persona, el auxiliar será am. Para you, are, he, she, it, vamos a usar is. Lo podemos contractar. Luego vamos a escribir el verbo principal con ing en la mayoría de casos. Ok. Negativo. En las negativas básicamente dijimos que es la misma estructura nada más que vamos a agregar la palabra not. Después de haber escrito el verbo to be, am, is, o are. Okay, we have some examples here. I'm not looking. We are not playing. He, she, or it's not talking. We are not jumping, etc. They're not climbing. And we have the interrogative form. Tenemos para hacer preguntas. Si son yes, no questions, la estructura es esta. Primero va a ir el auxiliar del verbo to be, o sea, and is are. Luego vamos a escribir el sujeto. Luego el verbo principal con ing. Am I dreaming, for example? Are you sleeping? So, estas son las yes, no questions, las que se responde con yes or no, and that's it. Is he, she, or it falling? Are we flying? They're falling. Are they drinking? Fall es caer. Caer. Están, están ellos cayendo? Are they falling? Ok, esas son yes, no questions. Vimos también que hay algunas reglas, ok, que algunos verbos, uh, se les, los que terminan en e, se elimina la e y se agrega a en y, ¿verdad? Por ejemplo, write, termina en e, se elimina la e y se agrega a en y. Lo mismo sucede con take, bake, ¿Saben qué es bake? Hornear. Hornear, exacto. Dance. 
Ok. En estos casos que terminan en E, se elimina la E y se agrega a ING. Pero el caso del verbo sí termina en doble E. No se elimina. Ok. Esta es una excepción. Doble E no se elimina. Solo se agrega el ING. A algunos se les duplica la última letra siempre y cuando sean de una sílaba. Y vamos con este patrón de consonante, vocal, consonante. Y que esa vocal que está entre esas dos consonantes sea corta. Nos referimos a que sea corta, o sea, que suena con, con, con estrés. Por ejemplo, el verbo sit. Sit. Sitting. Duplicamos la última consonante y agregamos ing. Swim. Swimming. Travel, traveling, get, getting. En el caso de open, es una excepción. Okay, es open, igual. Okay. Me pueden decir, ah, pero sí, pero esta vocal es, es, eh, no es corta. Open, no es, no, no corta. Si terminan en IE, como por ejemplo, I, el verbo mentir, lie, termina en IE. En este caso, vamos a eliminar el IE. Esto se elimina. Se agrega una Y y se agrega ING, lying. Die, dying. The verb is only using the continuous to describe a temporary behavior. Third questions and answers. Is the baby crying? Yes, he is. Acuérdense en la respuesta, se va a utilizar siempre el verbo to be. En este caso, el sujeto es el bebé. El bebé, entonces, contestamos utilizando y es el sujeto que es él y siempre el verbo to be que le corresponde en este caso es is. Is the baby crying? Yes, he is. Okay, let's see this cook. Ah. That's a negative. Is the man cooking? No, he oh, isn't. He isn't. He's playing the violin. Okay, we do. Are the boys doing their homework? Yes. yes, they are. Yes, yeah. And a short activity is happening right now. We're just looking. For an unusual situation too. Estas son las diferentes situaciones en las cuales podemos usar este tiempo gramatical, el presente continuo. ¿Qué es medio? En el me, en medio de... Uh -huh. Cuando estamos en medio de una, en un cambio, ¿ya? Por ejemplo, aquí, I'm getting a cold. Está habiendo un cambio en, en su salud, ¿verdad? Está, está poniendo un resfriado, ¿ya? Está agarrando un resfriado. I'm getting a call. En estos casos, cuando hay, estamos en, atravesando por un cambio, también se utiliza el presente continuo. También a veces para el futuro. Esto lo vamos a ver más adelante, solo para que tengan una idea ¿En qué ocasiones? Claro, cuando lo utilizamos para expresar algo que va a suceder en un futuro cercano, hay que utilizar eh, una expresión de tiempo. 
como por ejemplo aquí, Saturday. Y así. Están las excepciones. De, hay verbos que no... Usualmente no, no, no llevan el presente continuo. Estos son algunos ejemplos. Se puede hacer una excepción con feel. How are you feeling? I'm feeling happy. Pero con estos usualmente no, no, no se usa el present continuous con estos verbos. Hay verbos que no utilizan continuo por el hecho de que no tendrían sentido o porque uh, la acción solo sucede y ya. Por ejemplo, el verbo break. El verbo break, ustedes saben qué significa, ¿verdad? Break, de descanso, descanso creo. Eh, eh, sí, pero eso es como un noun. Como acción, ¿qué significa break? En acción. Parar, parar, parar. Mm, no, Desparar. una acción es quebrar. Romper algo. Ajá. Ajá. Para, para. Como acción significa quebrar o romper algo. Entonces usted sabe que una cosa se rompe y ya. Es una acción que pasa de repente y no es repetitiva. Por ejemplo, yo no puedo decir me estoy quebrando mi pierna, me estoy quebrando un hueso. Ya, no, no es algo que suceda en, 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 en progreso, ¿verdad? Se quebró y ¡pum! Ahí llegó. Right. Ese tampoco toma tiempo continuo. Son excepciones. Ok. Now, uh, the exercise here, el ejercicio que se les sugiere en la plataforma es que hagamos más preguntas de estas pictures que estamos viendo acá. Ok, por ejemplo, aquí tenemos What's Victoria doing? ¿Qué está haciendo Victoria? She's sleeping right now. ¿Qué otra pregunta podemos sacar de aquí? ¿Cómo preguntaríamos por qué está durmiendo? Why is she sleeping? Ajá, ¿por qué está durmiendo? Why is she sleeping? Ah, because it's 4 a.m. It's time to sleep. ¿Qué, está, ¿Qué lleva puesto? ¿Qué está usando? Pijama. Uh -huh. ¿Cómo haríamos la pregunta? ¿Qué lleva puesto, Victoria? What? What? Wait. What? What? She, ajá, what is she wearing? What is she wearing? O podemos decir, what is Victoria wearing? What is she wearing? Ajá, she is wearing pajamas. Ajá, o podemos hacer una yes no question. Podríamos preguntar, ¿está usando Victoria un traje? ¿Cómo quedaría esa pregunta en inglés? ¿Está usando Victoria un traje? Is, is she wearing? Is she wearing? Is she wearing? A suit. suit, excellent. Uh -huh. Is she wearing a suit? No, she isn't. She is wearing pajamas. ¿Sí? Vamos a escuchar el audio y a ver si podemos sacar preguntas. Es lo que más cuesta formular las preguntas. Page 33, exercise 7. Grammar focus. 
present continuous WH questions. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are Jim and Anne doing? It's noon, so they're eating lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's checking his email. Your city. What are you doing? It's... I'm... Okay, it's fine tonight and we are learning English. We are practicing English. So for tomorrow, we will continue practicing this. Vamos a practicar mañana cómo formular preguntas. Vamos a tratar de hacer nuestras propias preguntas, que es lo que cuesta un poquito más, ¿verdad? Practicar sí. las estructuras, hacer, crear, producir. Quiero que produzcan sus propias preguntas. Eso lo vamos a hacer mañana y también eh, no sé si hay algún tema, ya vieron algún tema que quisieran que reforcemos. No. Teacher. Yes. A mí el que me cuesta un poco identificar cuando eh, ¿Cuál es la diferencia es en los pronouns possessive y los adjectives possessive? Ok, so, entonces a ustedes les cuesta saber o, o diferenciar cuándo usar un possessive pronoun sí. o un possessing adjective. Sí. Ok, sí. Va, vamos a, a hacer un repaso de los possessives el jueves entonces. ¿Alguien más? Igual a mí lo posesivo. Yo creo eh, que es lo mismo. Lo mismo. Sí, los posesivos. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de los posesivos y si se la les cuestión. ocurre. Y lo ah, que acaba de decir de las ah, preguntas. Las preguntas. Ok, sí. vamos a repasar las preguntas mañana. Ok, haciendo nuestras propias preguntas y también eh, voy a incluir lo del verbo to be. Básicamente hemos visto dos tiempos gramaticales, que es el presente simple con el verbo to be y el presente continuo. Son los dos tiempos que vamos a, a, a reforzar. Ok. okay. Y los posesis. So, tenemos todavía dos clases más. Y mañana terminaríamos la sección 5. El jueves sería repaso. Mm -hmm. Okay. So this is it for today. Thank you for joining today's class and see you tomorrow. Okay. Thank Try to you. complete see the tomorrow. platform. Try to do the exercises and the exam as well. Get ready with the documents. Y los que quedaron de mandarme eh, los, do, eh, los documentos, yo no recibo documentos. Este, los datos, acuérdense de escribirme mañana temprano para, para escribirle a, a Jonathan a ver qué me dice. O para Thank que se ponga teacher. él en contacto con ustedes, ¿ok? Ok. Thank you, teacher. Okay. Thank you. Bye. 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 Good night. Good evening. Bye. Good evening. Bye.